Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kingdom Hearts Birth by Sleep. Beim letzten Mal waren wir ähm, von der Story her bei Terra äh, beim Radiant Garden und haben ja, ja Xehanort äh, befreit. Und wir sollten uns aufmachen und äh, auch noch die anderen Welten dann, ab, äh, also andere, noch weitere Welten besuchen, um dort das Böse auszumerzen und halt unsere eigenen Kräfte unter Kontrolle zu bekommen. Mal gucken, ob wir es schaffen, würde ich es einfach mal behaupten. Also geht's äh, in die Disney Stadt. Unburst. <lacht> I'll take you on. Look out! And thanks for piping up back there. I mean it. The name's Terra. It's nice to meet you, Terra. What are you nuts running out onto the course like that? Yeah, that's against the rules. I'm sure you had your reasons. But I can't say that I approve either. Well, rules don't apply when you're up against the unversed. Rules don't apply? You sound just like me. Look, it's Captain Dark. Disguised in shadows, the rogue racer reigns. I am Captain Dark. And you must be the chump who made me miss a new track record. Hold on. How come I don't know you? Somebody bringing in a ringer? Ah, I'm not even a racer. Must be downright temptatious to try and stop a primo racer like me from getting a record, but we all gotta play by the rules, rookie. Now, just a second. You're the no-good cheater who's always breaking the rules. Well, I can't say racing interests me, but I need to defeat the unversed. Tell me what I've got to do. Are you talking about all those carts that look like scary, ugly monsters? Hmm. Hmm. Well, we've only ever seen the monsters on the track. That's it! Terra, you just need to enter the races! And while you're at it, take that Captain Dark down a notch or two. He's always breaking the rules and causing trouble. I have to become a racer? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm -hmm. Now I'm sure I don't have to tell you. I know. I'll play by the rules. Oh. <laughs> Terra's gonna be a new racer! Just come talk to me whenever you're ready. I'll get you signed up and everything. Genau. Wir sollen jetzt beim Rennen mitmachen. Ähm, und äh, in der Zwischenzeit können wir tatsächlich sogar frei herumlaufen. Also, wir, also das Kämpfen können wir quasi ganz am Ende machen. Wir können quasi erstmal die, äh, erstmal die Welt erkunden und die ganzen ähm, äh, Truhen einsammeln und dann später. Ähm, Äh, und dann später halt erst die ganzen äh, oder die Aufgabe erstmal halt zu machen. Aber ja, ich würde sagen, ich besiege mal kurz alle Gegner. Übrigens hatten wir ja auch ein äh, neues Schlüsselschwert bekommen in der, ähm, ähm, in der Welt von äh, Schneewittchen. Das hatte ich mir noch gar nicht angeguckt, aber das ist ja besser. Das hat ja zwei Magie sogar. Wow! Die Multi-Combo habe ich jetzt auch verändert. Ähm, am Kampf, an den Kampf-Kombos habe ich jetzt auch ein bisschen was verändert. Ähm, ja, nur dass ihr es wisst. Und hier haben wir auch direkt die erste Truhe. Oh. Ich glaube, das können wir auch noch mal in den Kombos einpacken, richtig? Äh, ja. Tatsächlich. Cool. 
Können wir das nämlich auch gleich noch level. Woo! Und hier haben wir auch noch mal eine Truhe. Schön. Dann sind wir jetzt wieder in der Mitte. <lacht> Wer übrigens die ganze Karte noch mal genau sehen will und so, äh, der sollte äh, sich wirklich noch mal die komplette Aqua Story angucken. Weil äh, bei der Aqua Story bin ich halt wirklich äh, auch teilreich her durch die Welten gegangen. Bei Terra und, äh, bei Terra und Ventus äh, skippe ich ein bisschen was. Weil wenn man einmal eine Welt komplett gesehen hat, dann muss man jetzt auch nicht ein zweites oder drittes Mal kommen, äh, bis ins kleinste Detail äh, alles zu sehen. Finde ich zumindest. Wenn man... Weil bei Aqua habe ich halt wirklich eigentlich alles gezeigt, was es zu zeigen gibt. Und äh, ja. So, dann haben wir diese Tour. Blitz. Yeah, cool. Dann haben wir hier eine schöne Kiste. Sehr schön. So, da wir jetzt... Ich, also ich habe jetzt drei Blitz-Magie äh, und... Ein paar Blitzsturz. Mal gucken, ob das reicht. Okay, es reicht. <lacht> nice. Ja, damit habe ich den Untergang quasi freigeschaltet und nicht wie bei Aqua einfach, einfach alles geskippt und äh, komplett gecheatet. <lacht> ja, also nur das, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, aber allein schon am Anfang des, äh, des ups, äh, von den ganzen Charakteren merkt man ja schon, äh, dass ich erst Aqua, dann Terra und dann Ventus durchspiele. Dementsprechend, ähm, ja, okay, kann ich halt quasi jetzt schon, deswegen kann ich sagen, was bei, oh, oh Gott, oh, oh, oh. nein, oh Gott, nein, oh. das ist ein bisschen nervig. Ich glaube, man sollte das echt so machen, wie ich es bei Aqua gemacht habe, einfach Erstmal das normale Spiel durchspielen und dann später. Okay, wir, wir kommen später wieder. Mir geht das ein bisschen auf die Nerven. So, dann würde ich sagen, gehen wir ins äh, Rennen. Durch die Aqua Story wissen wir ja schon so halbwegs, wie es funktioniert. Einfach die ganze Zeit einfach, einfach nur schießen und Speed, Speed Boost nehmen. Ay 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 ay. Das Rumble Racing oder Rumble Race. Let's go. Alter, die Sprit Spritschleuder, mit der fährst du. Wow. Das stimmt, ja, es wäre halt wirklich besser. Äh, wait, genau. Interessant auch, dass wirklich ähm, auch Aqua, Aqua hat ja mit ihrem Bogen die ganze Zeit angegriffen und Terra. Äh, schleudert quasi sein Fahrzeug immer dagegen. Gegen die Gegner. Das ist halt auch sehr interessant. Wow. Ist auch sehr interessant, dass, ähm, dass sie tatsächlich die. Äh, Charakter ein anderes Moveset haben. Ja. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ah. Aber aus irgendeinem Grund kann ich Carlo nicht angreifen. 
Also zumindest äh, nicht anvisieren, meine ich. Wie ich schon bei Aqua sagte, Driften wäre cool. Weil gerade um die Kurven, da kommst du halt so schlecht. Du musst halt bremsen, um so abgehackt. Ach, das mag ich ja gar nicht. Ich finde es eher besser smooth um die Kurven rum. Aber was soll's. something out of it too. I learned that you don't always have to bend the rules to reach your goals. Oh. All this time, I've been staring into the darkness. But that doesn't mean I have to jump in. Thing's gonna win this year's Million Dreams Award. Boy, oh boy! I hope it's the guy I voted for! I voted for him too! Now that we got so much business at the shop, maybe we'll be number one! Wow, I got good sure would be proud of us if we actually won. Yeah, and I bet Uncle Dollar would be pretty surprised too! Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our Dream Festival. The Million Dreams Award Presentation. <laughs> Just skip to the part where you say my name. This is a shoe in. Oh, how very exciting! This year, we have multiple winners. The Million Dreams Award goes to... Ventus, Aqua, and Terra. All three of you. <laughs> <laughs> Are they here now? What do you mean? No. There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure. Now go on, tell her. No. Better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark. We counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Terra won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big whoop. I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh, I'm 
just gonna let you cool off for a while. Guards! Wait, wait, what? Shall we continue the ceremony? Would the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage? Oh dear, it looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. Oh. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, You've been so kind to so many here at the Dream Festival. So now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Thanks. And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Rockin' Crunch Ice Cream! Oh my, I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it! What do you think? Hmm, this is fantastic. out of here and quiet fool you do not possess that kind of power Who, who's there show yourself that is enough stop your sniveling and heed my words um okay if you do exactly as i say i may decide to release you from this prison really oh then you can count on me just get me out of here, and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Now, proceed. With your help, soon every world in existence will all be mine. Ja, wie wir gesehen haben, kommt äh, die exakt gleiche Cutscene ja nicht, äh, also bei beiden Charakteren quasi. Nicht nur bei äh, Ventus und ich meine, nicht nur bei Aqua, sondern auch bei Terra. Wo Carlo dann raus, äh, ja, rauskommt und ähm, halt auch sehr, auch sehr interessant, dass äh, bei jedem quasi die gleiche Cutscene gezeigt wird, von wegen. Ähm, äh, wer hat gewonnen? Das ist tatsächlich etwas, das mir bisher nicht aufgefallen ist, aber jetzt ist es mir aufgefallen. LOL. <lacht> okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ciao.